नमस्कार मुलांनू आज आपण माय इंग्लिश बुक सेव्हन या इंग्लिशच्या पुस्तकातील पहिल्या कवितेपासून शिकायला सुरुवात करणार आहोत तर आपली जी पहिली इंग्लिशची कविता आहे हे आपलं बुक आहे माय इंग्लिश बुक सेव्हन स्टँडर्ड सेव्हन आणि नवीन पुस्तक असं मस्त वाटतं ना बघायला तर आज आपण पुस्तकाची सुरुवातच आपली आहे इट इज अ स्मॉल वर्ल्ड आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल ना की वर्ल्ड ही म्हणतायत स्मॉल वर्ल्ड ही म्हणतायत असं कसं ना वर्ल्ड म्हणजे जग आणि स्मॉल म्हणजे छोट की कवीला काय म्हणायचं आहे की हे छोटस जग आहे जग खूप छोटस आहे आणि या पूर्ण कवितेमध्ये कवीनं हे जग कसं छोटं आहे हे सांगण्यासाठी आपल्याला वेगवेगळ्या गोष्टी सांगितल्यात आणि त्या सगळ्या गोष्टी त्यांना काय सांगितल्यात कवितेच्या रूपात सांगितलेलं आहे इथे आपल्याला दिसतं की एक असं मोठं टेकडी पर्वत आणि एस्किमो लोक दिसत आहेत हिमालय दिसतोय वरती खाली वेगवेगळ्या प्रदेशातली लोक दिसत आहेत सो हे सगळं जरी वेगवेगळं जग दिसत असलं तर हे खूप छोटस आहे असं त्याला सांगायचं आहे कवीला सांगायचं आहे तर ही कविता अशाच गोष्टींभूती फिरते की आपल्याला असं बऱ्याचदा होतं की आपण एखाद्या ठिकाणी जातो आणि आपल्याला अपेक्षित नसताना पण आपल्याला तीच लोक भेटतात जे आपण ज्यांना आपण ओळखत असतो आणि आपल्याला असं वाटतं की अरे हे जग किती छोटं आहे ज्या लोकांना आपण ओळखतो त्याच लोकांना ही पण लोक ओळखतात आणि अशाच प्रकारचा काहीचा अनुभव कवीला इथं आलाय तर कवीनं इथं सांगितलंय इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड याला इट इज असं पण वाचतात इट इज अ शॉर्ट फॉर्म इट्स असा आहे तर आता ही कविता मी इथे वाचणार आहे तुम्ही माझ्या मागे वाचायची आहे आपण ही कविता वाचायला सुरुवात करूया इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड इट्स अ वर्ल्ड ऑफ लाफ्टर अ वर्ल्ड मी बोट ठेवते याच्यावरती मी तुम्हाला सोपं पडेल इट्स अ वर्ल्ड ऑफ लाफ्टर अ वर्ल्ड ऑफ टिअर्स इट्स अ वर्ल्ड ऑफ होप्स अँड वर्ल्ड ऑफ फिअर्स म्हणजे काय सगळ्यात पहिल्या कविता बसत इट्स अ वर्ल्ड ऑफ लाफ्टर म्हणजे पूर्ण जग कसं आहे हास्य ह्या सगळ्या जगामध्ये सगळीकडे आनंदीच आनंद आहे अ वर्ल्ड ऑफ टिअर्स आणि हे जगात अश्रू पण खूप आहे इट इज अ वर्ल्ड ऑफ होप्स आणि ह्या जगामध्ये सगळीकडे खूप आशा आहे आशा म्हणजे काय की आपल्याला असं वाटतं ना की आपल्याला सगळी स्वप्न पूर्ण होतील आपल्याला कुठल्या तरी गोष्टी मिळतील आपल्या मनासारखं सगळं होईल म्हणजे आशा किंवा त्यालाच होप्स असं म्हणतात अँड वर्ल्ड ऑफ फिअर्स फिअर्स म्हणजे भीती की ह्या जगामध्ये जसं आनंद आहे हास्य आहे अश्रू आहेत आशा आहे तसं इथे भीती पण खूप आहे देअर्स देअर्स म्हणजे देअर इज देअर सो मच दॅट वी शेअर आणि ह्या जगात इतकं आहे ना की आपण हे एकमेकांना शेअर पण करू शकतो दॅट इट्स टाइम वी आर अवेअर म्हणजे काय हे जे इट इट्स लिहिले ना किंवा वी आर लिहिले तर हे जे शॉर्टकट वी आरचा वी आर ई एपोस्टॉपी आर ई आणि इथे पण इटीचा इट एपोस्टॉपी येस तर हे लक्षात ठेवा हे इटीचं शॉर्ट फॉर्म इट्स आणि वी आरचं शॉर्ट फॉर्म वी डब्ल्यू ई एपोस्टॉपी आर ई दॅट इज टाइम वी आर अवेअर आणि आता हे आपल्याला कळण्याची वेळ आली आहे इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड ऑफ वर्ल्ड आफ्टर ऑल कारण हे सगळं छोटं जग आहे आणि कवी आनंदाने काय म्हणतोय इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड आफ्टर ऑल इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड आफ्टर ऑल इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड आफ्टर ऑल इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड ऑफ वर्ल्ड आता खाली कवी काय म्हणतो आपला देअर इज जस्ट वन मून कारण या जगाला एकच तर चंद्र आहे अँड वन गोल्डन सन आणि तो असं सोनेरी सोनेरी दिसतो ना सूर्य तो ही एकच आहे अँड अ स्माईल मीन्स आणि प्रचंड हास्य आहे फ्रेंडशिप टू एव्हरी वन आणि सगळ्यांशी मैत्री करू शकतो आपण दो द माउंटेन डिवाइड जरी पर्वतांनी सगळं विभागलं असलं तरीही अँड द ओशन आर वाईड आणि प्रचंड समुद्र मोठे असले तरीही इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड आफ्टर ऑल कारण हे जग सगळं जग कसं आहे छोटस आहे इट इज किंवा इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड आफ्टर ऑल इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड आफ्टर ऑल इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड आफ्टर ऑल इट्स स्मॉल स्मॉल वर्ल्ड आणि ही कविता कोणी लिहिली माहिती का रिचर्ड एम शेरमन अँड रॉबर्ट बी शेरमन यांनी लिहिली 
आता या कवितेमध्ये इथे त्यांना इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड काय म्हणायचंय समटाइम्स यू मीट द सम पीपल इन अन एक्सपेक्टेड प्लेस अन एक्सपेक्टेड प्लेस म्हणजे कसं तुम्हाला अपेक्षाही नसते ना अशा ठिकाणी तुम्ही लोकांना भेटता तुमच्याच ओळखीच्या लोकांना और फाइंड आउट दे आर कनेक्टेड टू पीपल यु नो किंवा असं होतं ना अरे ते ना आमचे काका आहेत ना त्यांचे मित्र अरे ते पण आमचे मित्र आहेत तसं काहीच होतं द वर्ल्ड वर्ड्स इट्स स्मॉल वर्ल्ड आर यूज टू शो युअर सरप्राईज आणि तुमचं आश्चर्य दाखवण्यासाठी इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड हा वाक्यप्रयोग वापरलेला आहे शब्दप्रयोग वापरला आहे इन दिस पोएम द वर्ड्स आर यूज टू टेल अस दॅट ऑल ह्युमन बिंग आर अ लाईफ म्हणजे या कवितेमध्ये असं सांगितलं की सगळीच माणसं सारखी आहेत कारण बघा ना सगळीच माणसं हसतातही सगळीच माणसं रडतातही सगळीच माणसं घाबरतात आणि सगळ्याच माणसांना चांगल्या जगण्याची आशा वाटते अशी आपली किती छान सुंदर म्हणजे आपल्या या वर्षीच्या सिलॅबसची सुरुवातच एक आनंदी आणि सुंदर कवितेने झाली आहे आता इथे सगळ्यात पहिलं काय सांगितलं आपल्याला इथे वर्कशॉप आहे इंग्लिश वर्कशॉप आता आपल्याला इंग्लिश शिकायचं ना बोलायला तर सगळ्यात पहिलं काय करायचं आपण सिंग द सॉंग ओके आता माझ्या मागे गाणं म्हणायचं इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड इट्स अ वर्ल्ड ऑफ लाफ्टर अ वर्ल्ड ऑफ टियर्स इट्स अ वर्ल्ड ऑफ होप अँड वर्ल्ड ऑफ फियर्स देर सो मच दॅट वी शेअर दॅट इट्स टाईम वी आर अवेअर इट्स स्मॉल वर्ल्ड आफ्टर इट्स अ 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 स्मॉल स्मॉल वर्ल्ड देर इज जस्ट वन मू अँड वन गोल्डन सन अँड स्माईल मिन्स फ्रेंडशिप टू एव्हरी वन दो द माउंटेन्स हॅव डिवाईड अँड द ओशन्स आर वाईट इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड आफ्टर ऑल 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 इट्स अ स्मॉल स्मॉल वर्ल्ड अशी ही आपली सुंदर कविता आहे मजा आली की नाही म्हणायला आपण आता रायमिंग वर्ड्स बघतोय रायमिंग वर्ड्स म्हणजे एकतर सारखे प्रकारचे स्पेलिंग्स किंवा सारख्या प्रकारचे साऊंड आता इथे आपल्याला काय काय प्रकारचे सारखे साऊंड्स आणि सारखे वर्ड्स आपल्याला मिळाले आहेत स्पेलिंग्स मिळाले ते बघू इथे टिअर्स टिअर्स फिअर्स इथे एक मिळालंय नंतर आपल्याला भेटलंय शेअर आणि अवेअर नंतर आपल्याला भेटलंय इथे सन आणि वन याचा बघा साऊंड सारखं आहे जरी स्पेलिंग सारखं नसलं तरी सुद्धा नंतर डिवाईट आणि वाईट तर आपला प्रश्न असा आहे की याच्यामध्ये आपल्याला एक आणखीन रायमिंग वर्ड ॲड करायचं आहे तर मी आणखी दोन रायमिंग वर्ड ॲड केले मुद्दामून की तुम्हाला लक्षात यावं त्यामुळे वर्ड्स बघूयात टिअर्स अश्रू फिअर्स भीती इयर्स कान आणि डिअर्स म्हणजे जवळचे सो टिअर्स फिअर्स इयर्स डिअर्स हे सारख्या स्पेलिंगचे शब्द आहेत शेअर अवेअर डेअर आणि लेअर हे सारख्या उच्चारांचे शब्द आहे म्हणजे आपल्याला एक सारखे उच्चार इथे ऐकायला मिळतात जे शेअर अवेअर डेअर लेअर इथे शेअर म्हणजे एकमेकांना विभागणी करणं अवेअर म्हणजे माहिती असणं डेअर म्हणजे हिंमत आणि लेअर म्हणजे मान किंवा गुहा थर्ड आहे डिवाईड वाईट साईड आणि राईट डिवाईड म्हणजे विभागणी वाईट म्हणजे विस्तार साईड म्हणजे बाजू आणि राईड म्हणजे एखाद्या स्वार होणं सो आता लास्ट वन इज सन वन याचं स्पेलिंग सारखं नाही याचं साऊंड सारखं आहे सन वन रन आणि डन तर तुम्ही ह्याचं स्क्रीनशॉट काढून ठेवा म्हणजे तुम्हाला अभ्यासाठी उपयोगी पडेल आणि तुमच्या लक्षात आलं असेल की सारखं स्पेलिंग किंवा सारखा उच्चार ज्या शब्दांचा येतो आणि तो शेवटच्या शब्दांचा येतो त्यांना रायमिंग वर्ड्स असं म्हणतात आता आपल्याला सेकंड काय क्वेश्चन आहे नोट डाऊन पेअर्स ऑफ रायमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम ऍड वन मोर रायमिंग वर्ड टू इच पेअर ओके म्हणजे आपल्याला काय करायचंय नोट डाऊन करायचंय रायमिंग वर्ड अँड ऍड वन मोर रायमिंग वर्ड टू इच पेअर आपल्याला एक वर्ड पण ऍड करायचंय बरं का मग आता आपण सगळ्यात पहिलं रायमिंग वर्ड्स बघूयात आपली कवितेच्या पुढच्या टप्प्यावर जाऊयात आपण 
फाइन आता अपने इतना का गेस एंड डिस्कस द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग लाइन्स इट्स अ वर्ल्ड ऑफ लाफ्टर मे का जग सग कस है सभी कड़े आनंद है हसू है अ वर्ल्ड ऑफ टीयर्स हा जगह सभी कड़े आश्रू है इट्स अ वर्ल्ड ऑफ होप्स और यह जगत सभी कड़े आशा है एंड वर्ल्ड ऑफ फिर्स हे जगत भीतिपण है आता फोर्थ क्वेश्चन का है द पोएम सेज एंड अ स्माइल मीन्स अ फ्रेंडशिप टू एवरी वन गिव एक्जाम्पल्स ऑफ अदर एक्शन और जेस्टर दैट मीन्स द सेम इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड गिव थ्री एक्जाम्पल्स ऑफ जेस्टर और एक्शन्स दैट हैव अ स्पेसिफिक मीनिंग ओनली इन सर्टन रीजन वन सच एक्जाम्पल वुड बी द थम्सअप साइन जे अपन जो को थम्सअप साइन दिल तो कहत कि हाँ सभी कड़े छान चल थम्सअप साइन तुम्हें कुणाला ही दाखू शकता कस ही दाखू शकता कहते कि थम्सअप मे सभी कड़े चांगल है मैं एक साइन तुम्हारा संग थम्सअप वर्ण तो मे थम डाउन अपन वीडियो मधे वीडियो लाइक करा वीडियो डिस्लाइक असा साइन बोत कि नहीं तो हे साइन सुधा का दाखोत कि एखाद गोष आवड़ी नहीं है कुछ ही भागा मधे जा कुछ ही जा हे साइन दसल तो कहत कि हि गोष डिस्लाइक है तो मैं तुम्हारा एक ऐडिशनल साइन दिल है थम डाउन हेला का मना चो थम डाउन टी एच यू एम बी थम डाउन तसच आता तुम्हें तुम्हारा शोधा है साइन्स साइन शोधन तुम्हें मेरा कमेंट बॉक्स में संगा कि तुम्हें को साइन शोधले जो नहीं जमले तुम्हारा तो मैं तुम्हारा तीन उत्तर संगे कमेंट बॉक्स मे का प्रॉब्लम नहीं फिर तुम्हें ट्राई तो करा कि तुम्हारा को नवन नवन साइन महती है कि जे साइन मे खुणा साइन का अर्थ का हो साई जी एन साइन मे खुणा तो ज्या खुणा वपरून अपन को ही अपनी मत भावना व्यक्त करू शको तो एक मैं तुम्हारा संगित थम डाउन तसच तुम्हें इतर दोन शोधा आज इतने पांचव का दिल द फॉलोइंग सेंटेन्सेस वेर हर्ड इन अ स्कूल ऑन द फर्स्ट डे पहले दिवसी का ऐसा मिलते यूज दिस एक्सप्रेशन टू प्रिपेर सीम्पल कॉन्वर्सेशन बिट्वीन टू और मोर स्पीकर्स दोन लोक कि जास्त लोक अपने कॉन्वर्सेशन कॉन्वर्सेशन मे संभाषण संभाषण तैयार कराएं तो अपने कहीं वक्य दिल तो ती आप तैयार वहाँच आनुसार अपन संभाषण कराए इंग्लिश शिकाच बेसिक उद्दिष्ट का है कि आप इंग्लिश बोला शिका यू मे यूज द सेम एक्सप्रेशन मोर दैन वन्स मे तुम्हें एकपेक्षा जास्त वे एक्सप्रेशन वपरू शकता एंड ऑड युअर ओन लाइन्स एंड तुम्हें ऐड युअर ओन लाइन्स तुम्हें तुम्हार लाइन्स पैर करू शता फॉर्म पेयर्स और ग्रुप्स एंड प्रेजेंट द कॉन्वर्सेशन इन द क्लासरूम आता हि ग्रुप ऐक्टिविटी है हि तुम्हारा क्लास में क्या लगे मैं फ्त ये अर्थ तुम्हारा संगते मे तुम्हें तुम्हार क्लास में ही ऐक्टिविटी आराम करू शता ओके सगत पैल अपन का इधे अपन जरा व्यवस्थित बगू तो ओके सगत पैल का हेलो मजे आप एक बोलना की पद्धत आती हेलो नमस्कार कस बोल तसे हेलो हाय जर कु शिक्षक अल तो अपन जनरल हेलो मन तो हेलो सर अपन तूब पटकन अस बोलत नहीं कि हाँ हाय सर नहीं कारण अपन आदर दाखोते मैं हेलो ये शक्य तो आदर दाखनेस वपराय हाय ये मित्रान तुम्हें बोलू शकता कि जवर के व्यक्ति ल आय एम तुम्हें स्वतः बदल संगता आय एम बोला हाउ वॉज युअर जर्नी टू आता तुम्हें प्रवास वर्ण आला गाँव वर्ण आला तो तुम्हारा एखाद विचार आवड़े कि हाउ वॉज युअर जर्नी टू तुझा प्रवास कसा हाउ आर यू तू कसा कि तू कशी एस इट्स नाइस टू बी बैक इन स्कूल तू शात परत आला खूब छान मीट मै फ्रेंड्स एंड एखाद नवीन मुला मुलगा आल तो तुम्हें नवीन मुला नवीन मुला ओख कर मीट मै फ्रेंड्स डैश डैश एंड डैश डैश We had so much fun together. अपन एकत्र मिल खूब मज्जा करूँ दिस इज आता तुम्हें दिस इज बॉटल मना दिस इज क्लासरूम मना हि मजी वर्ग है हि मजी क्लासरूम है हि मजी बैग है का ही तुम्हारा जे मना चाहिए जवर की एखाद वस्तु दाखता ना दिस इज बोला वी वेट टू डैश डैश इन द वैकेशन मजे अपन एखाद ठिका सुट्टी सा गलो आसू तो मना च कि वी वेट टू डैश डैश इन द वैकेशन हाउ वॉज युअर हॉलिडे तुम्हें सुट्टी कसी होती आता अपन पुढ़ बगू आई एम न्यू हियर मै नेम्स वॉट्स युअर्स मी इधे नवीन है मज नाव हे हे आहे तर तुझ का तुम्हारा दुसर लिचारा जेव तुझ का वॉट्स युअर्स इधे प्रत्येक ठिकाणी वॉट इज च शॉर्ट फॉर्म वॉट्स वैपस टू पी एस हाउ डिड यू स्पेन्ड युअर हॉलिडे तू तुझ सुट्टी कश घी विचार हाउ डिड यू स्पेन्ड युअर हॉलिडे आई एम सो ग्लैड टू सी यू ऑल मेरा खूब आनंद तुम सगन 
आय स्पेंड माय हॉलिडे ॲट मी माझी सुट्टी कुठे घालवली ते ठिकाण सांगायचं आहे वी वेंट टू डायजेस्ट बाय वॅकेशन मला वाटतं पण सगळं कव्हर केलं व्यवस्थित आता इथे काय म्हटलं आहे शेवटचं ह्या सगळ्या शब्दांचे वाक्यांचे अर्थ तुम्हाला कळाले असतील तुम्ही नक्की हे तुमच्या वहीमध्ये उतरवा त्याप्रमाणे कॉन्वर्सेशन करा वर्गात कॉन्वर्सेशन करा आणि ही वाक्य पाठ करा म्हणजे तुम्हाला इंग्लिश बोलायला सोपं जाईल राईट डाऊन थ्री ऑर ऑफ द कॉन्वर्सेशन यू हॅव प्रिपेअर्ड प्रेझेंटेड हर्ट आणि तुम्ही जी कोणती कॉन्वर्सेशन ऐकली असतील बोलली असतील ते तुम्ही प्रेझेंट करा ऐकणे सोपं मला अशी खात्री आहे की तुम्हाला हा माझा व्हिडिओ आवडला असणार आहे आता आपण पुढच्या व्हिडिओला सुरुवात करू वन पॉईंट टूला नंतरच्या लेक्चरमध्ये नंतरच्या व्हिडिओमध्ये तर तूर्तास आता आपण बाय बाय करू एकमेकांना अभ्यास करा छान अभ्यास करा आणि माझा व्हिडिओ नक्की आवडला असेल तर मला थम्सअप साईन द्या <laughs> आत्ताच आपण पाहिला थम्सअप साईन तुम्हाला जर माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की मला थम्सअप साईन द्या आणि नसेल आवडला तर डिसलाईकचं साईन द्या पण साईन नक्की द्या आणि मला कमेंट करून सांगा तुमचे प्रश्न काय असतील तर आणि सपनाज होमस्कुलिंग चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि बेलाइकॉन दाबा म्हणजे माझा व्हिडिओ सर्वात प्रथम तुमच्या मोबाईलवरती चलो बाय